Welcome to Kreya's Vlogs! Please subscribe and hit the bell. Ang ididiscuss ko naman po ay 1701Q. Quarterly po yung finafile sa BIR. Meron po siyang 2 pages. Ito pa ang schedule ng 1701Q due dates. Sa so first po, para po sa buwan ng January, February, and March, sa May 15 po of the same year. For second quarter, April, May, June, August 15 naman po of the same year. Para naman po sa third quarter, November 15 po of the same year yung due date. Para po sa buwan ng July, August, and September. Para naman po sa buwan ng October, November, and December, Finafile po yun sa 1701 ITR, kasama po yung first quarter to third quarter sa following year po, April 15. Lagi pong tandaan ang mga due dates para po maiwasan natin ma-penalize or magkaroon ng penalty. Mag-proceed na po tayo sa pag-fill up ng form 1701Q, Quarterly Income Tax Return. Number 1, for the year... Kung kailan po tayo nagpa-file, so 2020 po ngayon, yun po yung isusulat. Quarter first, amended return, yes po, kapag nakapag-file na po kayo dati at may binago po kayo, tapos ipa-file nyo po ulit siya sa BIR, yes po ang ilalagay. Kapag first time naman po, no. So, no po ang ilalagay natin. Part 1, background information. Number 5, Taxpayer ident Identification Number, yung TIN po. RDO Code, makikita po yan sa Certificate of Registration or doon po sa Application for Registration. Kung saan po tayo magbabayad ng BIR. Number 7, Taxpayer Filer Type, Single Proprietor, Professional or Estate or Trust po. Sa mga may business po, single proprietor, kagaya ko po. Number 8, ATCR, Alphanumeric Tax Code. Makikita po yun sa form 1901. So, sa akin po is 11012. Number 9, taxpayer filer's name. Kailangan i-fill up po dito is yung pangalan po ng business owner, hindi po ng business establishment. Number 10, registered address. Dito naman po, yung address po na inilagay natin nung nag-apply po tayo ng business registration. Number 11, date of birth. Mauna po yung month, day, and year. 12, email address. 13, citizenship. 14, foreign tax number. So, no po siya kung Pilipino naman po. At wala pong tax na galing po sa ibang bansa. Number 16, tax rate. Graduated rates or 8% on gross sales. So, sa akin po is graduated rates. Makikita niyo po yun sa so form 1901. Doon po sa in-apply nyo na registration para po sa BIR. Number 16A, Method of Deduction. Mamimili po kayo dito kung itemized deduction. Kailangan po, meron kayong ia-attach na mga resibo ng mga binili nyo po. Number, Optional Standard Deduction naman po, 40% of gross sales. So, mas madali po siyang i-compute kapag naka-OSD or Optional Standard Deduction. Dito naman po sa part 2, background information po ng asawa nyo. At na part 3 naman po, total tax payable. Number 26, doon nyo po ilalagay kung magkano po yung babayaran nyo. Dito nyo rin po ilalagay yung signature and printed name. Kailangan nyo rin po i-indicate kung ano po yung TIN nyo at ano po yung designation nyo. Punta na po tayo sa page 2. Nasa taas po, ilagay nyo po yung TIN, 
Taxpayer Filers, last name lang po yung ilalagay. Part 5, Computation of Tax. Kailangan nyo pong alamin kung magkano po yung benta nyo para po sa quarter or sa buwan na kailangan nyo pong bayaran. For example po, January, February, and March. Total nyo lang po yung sales noon. Yun po ilalagay nyo sa 36. Dito naman po sa 37, kung ang pinili nyo po is itemized, kailangan nyo pong ilagay kung magkano po yung naibawas nyo or nagamit po for expenses. Number 38, gross income. Yun po yung sa number 36 nyo, ilas nyo po yung item 37. Kung OSD po kayo, hindi nyo na po ito kailangan fill upan. Proceed po kayo kaagad sa 40, optional standard deduction. Yun po yung 40% nun pong sales, dun po sa number 36. Kapag OSD naman po yung pinili, yun pong item 38, ilas po natin yung item 40. Number 42 po, yung taxable income. Number 41 po, net income or loss of this quarter. Taxable income or loss para po sa previous quarters. 43, non-operating income. 44, amount received share. So, wala na po yun. 45, total taxable income or loss to date. Yun po yung sum ng items 41 to 44. So, 41 po hanggang 44. Pag in nyo po yun, yun po yung ilalagay sa number 45. Number 46, tax due. Yun po yung item 45. I-times nyo po sa table rate na nakikita nyo po sa baba. Yun din po yung ilalagay nyo sa part 3, number 26. Dun po sa first page. Ito na po ang sample computation ko para po magkaroon kayo ng idea. Kung mapapansin nyo po, ang tax due is 00. Wala naman po tayong kailangan bayaran kung not over 250,000 po yung sales natin. Ang may babayaran lang po, yung tataas na. So, tayo po, filing lang. Kaya po, kailangan mag-file tayo every quarter. Kapag nakalimutan nyo po makapag-file, meron po yung penalty. Kaya po yun yung iniiwasan natin kahit wala pong babayaran, mag-file na lang po tayo on time. Yan po yung nasa baba niya, schedule 2, para po sa 8%. Yan po, magdadala tayo ng 3 copies, dahil po yung dalawa kukunin ng BIR, at yung isa po yun yung ibabalik sa atin. Thanks for watching, and don't forget to subscribe!